Aqui, então por... vamos começar com a história do YouTube, né? É, como é que tu começaste a perceber que através do marketing digital e do YouTube conseguias fazer um, um dinheiro extra, além do atleta normal? É, no meu caso foi diferente da maioria, porque as pessoas muitas vezes começam a fazer YouTube ou começam a se dedicar mais ao Instagram quando elas percebem que aquilo pode dar um retorno financeiro. Sim. Elas já começam com essa com essa finalidade. Como? Eu não. Quando eu comecei o YouTube, eu queria... Eu tinha acabado de sair do Brasil, eu estava morando aqui nos Estados Unidos e eu queria ajudar os meus amigos que ficaram no Brasil, porque eu falei, caramba, se eu ajudar todo mundo, de repente a galera vai conseguir começar a ganhar campeonato também vai todo mundo vir para cá eventualmente, né? Correto. Mas a conclusão foi que meus amigos não assistiam meus vídeos, mas tinha gente assistindo. Então, os meus vídeos nunca foram para divulgar meu trabalho. Acho que essa também foi a diferença, né? Porque Sim. muita gente faz vídeo só falando de si, né? Eu sou bom, eu ganhei, eu sei a posição, eu faço, eu isso, eu aquilo. Quando, na verdade... Comigo foi diferente. Eu falei, cara, eu já sei o que eu sou. Muito, muito das pessoas que já me seguem já sabem os campeonatos que eu ganhei. Então, eu não vou ficar falando de quão bom eu sou. Eu vou fazer o um vídeo para a pessoa que está em casa, entendeu? Para o cara que é a faixa branca, a faixa azul, essa galera que está querendo realmente evoluir com o jiu-jitsu. É, e foi isso, cara. Foi isso. É, eu pensei em uma época em mudar um pouco, ser um pouquinho mais polêmico para atrair mais visualização. Sim. Mas depois, no final das contas, eu não gostava de fazer. Era um vídeo, tipo, vídeo polêmico que, pô, acabava, acabava, como eu posso dizer, ofendendo alguém. E eu falei, caramba, acho que não, esse não sou eu, entendeu? Posso até tentar forçar, mas não sou eu. A minha personalidade realmente é vir aqui ajudar. Se não for para ajudar, eu prefiro ficar fazendo nada, entendeu? Exatamente. E foi isso que começou a acontecer. É... A minha história com o YouTube é basicamente essa. E a coisa começou, mil inscritos, cinco mil inscritos, dez mil inscritos. E eu me lembro, no começo, eu pensava, caramba, deu 50 visualizações no meu vídeo. E eu começava a pensar assim, cara, me imagina 50 pessoas aqui na minha sala, né? Aprendendo Correto. comigo. Exatamente. Cara, muita gente. E depois se tornou 100, depois 200, depois mil, depois 5 mil, 10 mil. Eu falei, caramba, como assim? E foi assim que a coisa começou a acontecer, entendeu? Correto. E, e, e lá tá, e tu através de, de, de ou seja, o teu nunca foi o dinheiro, o intuito, foi sempre o propósito, mesmo quando uh, houve aquela parte do se calhar vamos fazer um bocado para ganhar visualizações, o ter o propósito de ajudar os outros, achas que é um diferencial, uh, tens conseguido ter o sucesso, que, uh, tens mais do que 100, tens 130 e tal mil pessoas a seguirem atualmente no YouTube, pelo menos fora as outras redes, Instagram, Facebook e por aí falando. É, então, eu acho que foi isso aí o principal, cara. Eu acho que o principal, eu acho que a pessoa que enriquece, no geral, eu acho que é a pessoa que resolve o problema de alguém. Exato. Por exemplo, o iPhone, mano. O iPhone, pô, a Apple é bilionário hoje em dia, mas ela resolve minha vida, faz a minha vida ser mais fácil, faz a sua vida ser mais fácil. E faz a vida das pessoas serem, entendeu? O carro, pô, as empresas de automóveis, pô, tu tem um carro, ajuda a tua vida, melhora a tua vida, tua vida se torna mais fácil, né? E tudo que você consegue melhorar a vida das pessoas é motivo para você ficar rico. E eu acho que muita gente não tá preocupada com isso, os, empresa, os pequenos empresários, eles não têm noção disso às vezes. É uma vibe assim, eu quero ficar rico para ajudar as pessoas tá ligado? Sim. Mas na verdade não é assim, você tem que ajudar as pessoas e conforme você vai ajudando, conforme você vai fazendo a vida das pessoas ser mais fácil, dessa forma que você acaba fazendo o caminho inverso, né? É aí que o dinheiro vem para você. Porque você tá ajudando as pessoas ali, a, tua, a vida das pessoas é melhor por causa de você, a pessoa vai te pagar para para ser melhor, entendeu? Pô, minha vida vai melhorar 5%? Caramba, claro que eu quero dar uma parte dessa grana para esse cara, entendeu? Que ajudou. É assim, Exatamente. eu acho. Não, eu vou te dizer, por exemplo, eu acho que tu tens um, um, um caso prático, podemos também falar, que é o caso do, do motivacional. Querias falar também um bocadinho do projeto do motivacional também e quais são os planos que tens para o futuro? 
É, então, eu, eu tive sorte também, porque meu professor era um cara do marketing, né? O Lloyd. Então, ele sempre Exato. falou comigo de marketing, ele sempre compartilhou comigo o marketing, a gente sempre conversou disso. E eu tava ali vendo as coisas que ele fazia, né? Então, ele começou a me mostrar que para você ganhar dinheiro, 90% das vezes você tem que vender alguma coisa. Se tu é um Exato. comediante, você tem que vender risada. Se tu é, porra, é vendedor de celular, você tem que vender o celular. E, e é assim que se faz dinheiro no mundo. É a troca, né? Eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa em troca. É assim. E isso foi muito bom, porque amadureceu na minha cabeça muitas ideias. Ah, o meu... Você perguntou, né? Qual é a minha finalidade? Minha finalidade é, eventualmente, fazer inglês, né? Fazer inglês e... Quando, quando o assunto é dinheiro, faz mais sentido Sim. eu ganhar em dólar do que ganhar em real. Quando o Sim. assunto é dinheiro. Mas quando o assunto é ajudar, faz mais sentido fazer no Brasil do que nos Estados Unidos. Porque a mente do americano, culturalmente falando, edu... a questão da educação deles é diferente. Você que está em Portugal, você sabe. É mais desenvolvido. Então, Exato. muitas vezes, o que tem de bom no mundo, questões de ensinamentos para a vida, para confiança, para autoestima, o brasileiro está atrás ainda. Então, eu quis trazer para mim, né, pra, pra, quando eu digo brasileiro, eu digo eu também, eu quis trazer para a gente um pouquinho dessa atenção, desse foco e deixar de lado um pouquinho a parte financeira, a princípio. Entendeu? Até mesmo para eu criar para treinar, né? Para pô, pera aí, o brasileiro não está tão acostumado com treinamento quanto um americano. O americano está acostumado a investir em autoconhecimento, investir em literatura, que o brasileiro não está necessariamente. Então eu falei, caramba, vamos tentar fazer para o brasileiro, que aí é uma forma de eu aprender a fazer, é uma forma de eu dar de volta para o brasileiro. Se eu vou vender um, se eu vou vender mil, eu não sei porque eu cresci ouvindo dizer que o brasileiro não comprava nada, que o brasileiro não investe e, para minha surpresa, eu tive um sucesso do caramba no Brasil. Graças a Deus. Mas a minha finalidade é, claro, financeiramente falando, é estar aqui nos Estados Unidos. Mas também eu eu fui deixando para frente porque, assim, eventualmente eu quero ter uma academia e aí, naturalmente, Sim. eu vou me expressar mais em inglês do que em português. Então, eu quis começar lá no Brasil para ajudar e para dar essa oportunidade para a galera de entender né, como funciona. Não vou nem dizer um atleta de alto rendimento, mas eu vou dizer uma pessoa que mudou de vida. Uma pessoa que al alcançou voos maiores. Né? Então, essa é a minha finalidade, cara. De, quando você fala de, de ideal... É ajudar o brasileiro de realmente mostrar para as pessoas que dá para sonhar, que dá para plantar e colher. E de grana fazer inglês, né? Ganhar, fazer um milhão de dólares, né? Isso é, isso é o objetivo de, de todo mundo. Mas as pessoas não têm coragem de assumir para si próprias, né? Falar assim, cara, eu quero ser milionário também. E eu não vejo Exato. problema nenhum em ser rico, entendeu? A gente ainda tem aquele preconceito e cá em Portugal é a mesma coisa. Contra o dinheiro. Estás a perceber? Sim, é por, eu acho, que é, eu acho que é um pouco de é um pouco de religião com ignorância porque a igreja... Enfim, não quero falar mal de igreja, mas é, é muito mal tô... de... É, o dinheiro é ruim, o dinheiro é demoníaco, é, quem é rico não presta para separar justamente... Não tem aquela união. Pera aí, o cara que é rico, de repente, ele não tem culpa de ser rico. E o cara que é pobre, não tem culpa de ser pobre. Mas o que que o rico tá fazendo? O que que o pobre tá fazendo? Isso que é o grande mistério. Porque o cara que é pobre, ele só conhece a pobreza, ele só conhece hábitos de pessoas pobres. E o cara que é rico, ele só conhece... Ele cresceu no, com hábitos bem-sucedidos. Então, quando tu começa a pensar, não é demoníaco assim. E é muito mais fácil de tu ajudar alguém se você se ajudar primeiro. Então... Tem esse preconceito, realmente, e, e, eu, e é triste, mas é melhor para quem está no poder de realmente ter essa separação. Né? Exato. É, é, bom, é bom ter essa hierarquia. Outra coisa também para fugir um bocado ao, ao, ao coisa da, da conversa. Tu sempre tiveste esse pensamento empreendedor 
ou foi desde que foi para os Estados Unidos que tu me desenvolveste? Porque eu acho isso muito... Tu tens uma forma de ver, às vezes daqui a 5, 10 anos, que eu acho já, sinceramente, acho isso extraordinário. É, eu acho, que, eu acho que o atleta, ele desenvolve isso naturalmente. Porque quando você começa a malhar, digamos, tu vai chegar na academia porque tu quer malhar, né? Você quer um resultado em um mês. Quando alguém fala de seis meses contigo, quando o cara que nunca malhou, tá gordinho, tá muito magro, seis meses para ele parece muito tempo. E ele desanima. Fala pro cara, pô, daqui seis meses tu vai estar tá bem, tu, pô, tu vai começar a ver resultado daqui seis meses. Aí o cara, pô, vou trabalhar todo dia para ver uma coisa daqui seis meses. Para essa pessoa não faz sentido muito. Aí ela desanima. Aí, depois de seis meses, ela tá gorda ainda, tá magra ainda, não mudou nada. Se ela, de repente, fizesse um pouquinho todo dia, em seis meses, caramba, ia passar rápido. Mas eu acho que o atleta, ele percebe que um ano não é muito. O cara fala assim, caramba, em um ano, pô, beleza, de repente vou ganhar... Em alguns casos, a pessoa vai, de repente, nem ser graduada, né? Vai estar melhor Exato. naquela faixa ali, mas não necessariamente vai ser graduado em um ano. Então você começa a aprender. É, você tem uma visão diferente de tempo, né? Mas se eu sempre tive isso, não, eu aprendi, né? Eu aprendi que o tempo... Eu, eu, eu aprendi que o cara que consegue é o cara que faz um pouquinho todo dia. E não é o cara que faz muito por um mês e depois para, entendeu? Exatamente. Exatamente. Lá tá pra... Para concluir a ideia, da, da, a consistência para ti é a chave do sucesso. Com certeza. A pessoa consegue meter a consistência? Com certeza, com certeza. Claro, se você tiver consistência num trabalho ruim, tu não vai chegar a lugar nenhum. E é por isso que tu Exato. tem que ter mentores, é por isso que você tem que investir no crescimento, você tem que ler e entender o que, que as pessoas que fazem sucesso na tua área estão fazendo. Né? ou em outras áreas também, para você começar a comparar. Pera aí, o que está que errado, o que está certo? Né? Claro que você tem que ouvir a sua intuição, você não pode só copiar o que está todo mundo fazendo, você tem que ouvir a sua intuição e entender o que, que faz sentido para você, mas não adianta você também ser consistente numa coisa ruim. Né? Isso que vale a pena pensar também. Mas se você não tiver consistência, nem ruim tu vai conseguir ser. Não vai ser um nada, ninguém vai, ouvir, ninguém vai ouvir falar de você. Então, você tem que fazer, cara, fazer. E por isso que você tem que gostar daquilo, né? Porque se tu não gosta, é difícil de ser consciente numa coisa que você não gosta. Eu diria que é quase impossível. Mas quando você tá amarradão ali, quando você vê benefício em fazer aquilo ali, é, é mais fácil. A coisa é que tu também diz e que eu acho que é muito importante, e acho que é o meu maior erro às vezes, é aprender e aplicar. Tu disseste no curso e eu tenho que trabalhar isto todos os dias. Podes reforçar um bocado? É porque eu acho que a gente às vezes adquire tanta informação, só que depois... É, a gente, eu acho que a gente faz muito, né? Eu acho que hoje em dia é diferente. Antes o, o, antes o segredo do fracasso era não fazer nada, né? Hoje em dia, a visão que eu tenho de fracasso, eu acho que é o cara que tenta fazer tudo. Entendeu? Certo. Caramba, eu quero ser... É, eu, eu, eu sou assim, cara. Vou te falar um, um, um defeito meu. Por exemplo, quando começou essa quarentena, eu falei assim, porra, não posso treinar jiu-jitsu, mas também não posso ficar parado. Porque, um, sou atleta, dois, eu tenho muita energia. Se eu ficar parado, eu vou ficar de mau humor, vou, vou descontar na minha filha. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar de bicicleta, né? Tenho a bicicleta, comecei a fazer mountain bike, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma moto também. Eu falei, caramba, eu quero ficar bom na bicicleta, mas também quero ficar bom na moto. Aí já comecei, pô, também quero ficar bom em marketing digital, também quero ler bastante. E aí, quando eu fui ver, eu tava com seis atividades que eu queria ficar bom em dois meses, três meses. Exato. né Que, que eu, não sabe, eu não sabe, ninguém sabe quanto tempo vai durar isso, mas... Aí eu pensei, Exato. caramba, olha o que eu tô fazendo, cara. Eu não vou ficar bom em nada, não vou conseguir me aprofundar em nada. E aí, deixei a moto um pouquinho de lado, leitura continuei lendo, porque não anulava, eu só tava pedalando duas horas por dia. E daí a coisa começou a fluir mais. Então, eu acho que quanto mais você poda, né, a árvore lá, quanto mais você poda, mais ela tem força para crescer. Então, é... Caramba, 
se é isso aqui que é meu foco, se é esse aqui meu defeito, deixa eu tentar resolver isso. Me dá um mês para resolver isso aqui. Porque muitas vezes tu tá fazendo 10 atividades ao longo do ano e chega no final do ano tu não resolveu nada. Mas quando tu fala assim, cara, deixa eu resolver essa coisa aqui. Pode demorar uma semana, pode demorar... Porque demora quatro, de quatro a seis semanas para criar um hábito, né? Exato. Então, quando você muda esses hábitos devagar, no final das contas você tá mais rápido que todo mundo. Porque tá todo mundo tentando fazer tudo, mas no final das contas ninguém tá se especializando em nada. É igual o jiu-jitsu também. Pô, o cara quer aprender guarda, quer aprender passar, quer aprender pegar as costas, quer aprender montar, quer aprender finalizar armlock, quer aprender finalizar estrangulamento quer aprender da leg lock, quer treinar de kimono e sem kimono. E quando ele vai ver, passaram cinco anos, ele tá igual o pato, né? Voa mal, nada mal. Igual a galinha, né? Voa mal, nada mal. E, enfim. Não evoluiu. Lá tá. Ou seja, é, em vez de tentar, é exatamente, eu acho que a árvore tá perfeita. É, é tentar focar em duas ou três coisas, em vez de estar... Uh, uh, Oh, tá. é, é tipo Ficar assim, vou dar um exemplo. Tem coisa que é boa, tem coisa boa que não vai ser tão bom assim pra você. Vou dar um exemplo. Agora tá todo mundo assistindo o documentário do Michael Jordan, né? E, pô, eu gosto do Michael <risos> Jordan, eu gosto do Michael Jordan, li o livro do Michael Jordan, nunca deixe de tentar. Caramba, acompanha o cara, o cara é um dos melhores de todos os tempos. Mas eu tô com um monte de coisa na minha vida agora. Se eu parar tudo para assistir o do Michael Jordan porque tá todo mundo assistindo, sim, eu vou aprender alguma coisa lá. Mas ao mesmo tempo vai, ter uma, vai ser uma informação que todo mundo tem também. Então, e, então, muitas vezes a informação que todo mundo tem não necessariamente vai ser o que tu precisa. Então, vai chegar a hora que eu vou assistir? Vai chegar a hora que eu vou assistir, mas por enquanto eu tô focado nas minhas coisas e não tô indo nessa maré, né? Nessa onda. Pô, tá todo mundo fazendo, vou fazer também, entendeu? Perfeito. Uh, outra coisa, tu, tu, a nível pessoal, tu usas alguma rotina para te manteres, para manteres a organização e porque eu acho que, ou seja, para mim o sucesso é a consistência e o oposto do sucesso é exatamente a, a, o pro, procrastinar, tá a perceber? O, Sim. Não sei se queres para nos é, então, ajudar. Eu, você falou, né, de, eu falei, né? A gente tem que resolver uma coisa de cada vez ao longo da nossa vida para a gente melhorar, assim. E organização, essa palavra que você usou, organização, é justamente a coisa que eu estou melhorando agora na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa de hábitos noturnos. Então, depois de 8 horas da noite, é que eu estou mais é que eu tô mais é, criativo, estou mais empolgado, minha energia está mais alta. Então, eu sempre deixei tudo de importante para o final do dia e ia fazendo, claro, tinha o foco aqui que era o meu treino e as outras coisas eu deixava em paralelo para depois. Mas agora eu tô tendo essa necessidade de ser mais organizado, né? Porque eu preciso de outras pessoas, eu trabalho com outras pessoas e essas pessoas dependem de mim, dependem de estar tá conversando comigo em determinadas horas. Então, eu tô até lendo esse livro aqui que foi um presente de um aluno do Motivacional, ó. E o nome é On the Day, né? On Your Life. É organização, cara. Tipo, tu ter pequenos hábitos é até uma coisa que eu quero adicionar ao motivacional, né? Eu quero adicionar um módulo chamado rotina. Porque eu percebi, eu percebi que o meu treinamento, ele tava uma coisa muito alto nível para uma pessoa que já é organizada. Porque na minha cabeça, na minha visão de mundo, já tem uma certa já tem um certo 1 2 3, entendeu? E eu percebi que muitas pessoas não têm isso. E eu fiz um treinamento de um cara que é profissional do, do esporte dele, que é de moto, né? E eu percebi que ele tem esse mesmo defeito que eu. E como eu sou faixa branca na moto, eu fiquei tipo assim, caramba, o que, que esse cara tá falando? Entendeu? Eu fiquei meio perdido porque ele me entregou muitas coisas importantíssimas, valiosíssimas, mas ele não pegou na minha mão e falou assim, ó, oh, tu vai fazer isso, depois, quando acabar, tu faz isso, depois tu faz isso, 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 faz isso por três meses e depois me fala. Não teve isso. Então, eu fiquei meio assim, caramba, então eu descubro sozinho a minha rotina para melhorar, para evoluir. E esse cara aqui já é o oposto, ele não é um atleta, nunca foi atleta. 
ele é uma pessoa normal que trabalha, que tem uma empresa, que, enfim, é um cara que sempre teve grana, assim, mas... E a comunicação dele já é o oposta. Ele vem, ele vem, te pega na mão e te leva o tempo todo. O que me incomoda um pouco também. Porque eu sei que a vida de ninguém é perfeita e eu, eu entendo que tem muita coisa que não é de verdade aqui. Mas eu percebi que se eu, de repente, juntar os dois... Eu vou agradar a, desde o cara que já tem uma rotina para o cara que não tem uma rotina. Então, eu vou criar um módulo, é uma coisa que está na minha cabeça, para rotina. Então, eu vou falar para o cara, ó, de manhã, pô, tu, tu acabou de dormir, sei lá, tu acabou de dormir 8 horas, 7 horas, 6 horas. Tu está desidratado. Você está desidratado. E se você está desidratado, você não pensa você não aprende, você não flui, você não tem energia, tá tudo no automático na tua vida. Então, tem que hidratar, não adianta. Aí, pô, depois, o que, que eu faço depois? Caramba, qual, qual, qual a principal, uma das principais fontes, assim, de, de vitalidade que você tem? Oxigênio. Mas as pessoas não respiram, a pessoa respira metade, expira metade, inspira metade, Cara, dá para você oxigênio para o seu corpo, para começar o dia. Né? Então, eu quero colocar esses passo a passo para o cara começar a entender como que o cérebro dele funciona. Porque, caramba, eu, tô no... eu chego na hora do almoço, não tenho energia, caramba, meu dia não flui mais. Pô, claro, você não se alimentou bem, você não jogou nutriente certo no teu corpo. Você não, você não tá hidratado, você tá desidratado, né? Então, enfim, você não dormiu bem. Mas por que você não dormiu bem? Porque tu não se hidratou durante o dia, tu não jogou nutriente certo, você não teve luz do sol, né? Pô, o cara não viu o sol, o cara usa óculos escuros quando sai de casa, o cara tá dentro de casa e tá num blackout, não tem sol, como assim, mano? Precisa de sol, né? Uhum. para organizar o teu reloginho biológico ali. Então, tem muitas coisas que os atletas por ser muito básico para esse cara que é atleta, ele não presta atenção e ele não ensina e não fala dessas coisas. Porque é muito básico. Você aprende isso quando tu é... Quem tem olho aprende isso cedo. Mas tem muita gente que vive a vida toda e não aprende, não entende por quê. Caramba, já tem um sol todo dia aqui. Ou isso aqui já é muito básico, já é normal. Aprendi do meu professor, já ensinei. Mas eu não tive ninguém para me dizer determinadas coisas. Então, para mim, foram grandes descobertas. Então, falar de rotina, falar de... Não que minha vida seja perfeita, não que eu seja o cara mais organizado no mundo. Eu tô longe disso, sou normal. E isso também é uma coisa que as pessoas precisam saber, né? Caramba, eu tenho um problema igual você de tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia só. Né? Eu quero ser bom de bicicleta, eu quero ser bom de moto, eu quero ser um bom pai, quero ser o melhor atleta do mundo. Porra. Dá para fazer tudo isso em equilíbrio? Não dá. Então, todas essas, é, todas essas coisas assim, eu tô pensando para colocar no Motivacional 2. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeste, respondeste melhor do que eu tava esperando, sinceramente. E lá tá, não, porque é isso, é essas pequenas coisas que o beber água de manhã, tu estás a dizer, o perder 5 minutos ou 10 minutos para fazer um género de meditação, que às vezes não temos a noção e lá tá. E são coisas que não é diretamente vão implicar no jiu-jitsu, mas vão te ajudar para a vida. Não. Uh, que a tua ideia, que eu percebi, é, é dar-nos ferramentas não só para o nosso jiu-jitsu, mas também para melhorar na vida. Não é, sei se. Na verdade, eu não acho que exista uma separação. É igual quando a pessoa fala assim: ah, eu vou cuidar da minha mente porque meu corpo está muito bom, mas eu preciso cuidar da minha mente. Ou eu vou cuidar do meu corpo aqui porque minha mente já está boa? Não. Não existe isso. O que acontece no teu espiritual reflete no teu físico. O que acontece aqui reflete ali. Não tem... Essa separação é ignorante. Não existe. Você é a mesma pessoa espiritualmente e o teu, teu corpo reflete nisso. Uma pessoa fraca de cabeça nunca vai ser forte no corpo. Né? Porque quando, vai, quando chegar na hora de... de, de encarar um problema, encarar um problema, ela vai, caramba, ela vai fraquejar. Então, o que eu penso é, sim, cara, é melhorar a rotina da pessoa, melhorar a vida, porque se tua vida tá boa, quando chegar naquelas duas horas ali que você tem para treinar, 
pô, você vai, você vai fazer muito bem. Se tu tá hidratado, se tu tá oxigenado, se tu tá alimentado, todo aquele, aquela, aquele aprendizado que você recebe, porque nossa memória tem vários, tem vários departamentos, né? Exato. Tem a memória provisória, que é uma memória, caramba, sei lá, uma, uma coisa que vem na Curta tua cabeça, duração. mas tu não precisa armazenar. Tem aquela memória que, vai, que é um pouquinho mais e tem a memória permanente. E tem coisas que você faz e nem pensa, como caminhar, como dirigir para o trabalho, como você mecaniza, porque fica tão claro para você, você não precisa mais pensar. E o jiu-jitsu é assim, tem muitas coisas que você não precisa pensar, mais porque é natural, cada ação tem uma reação e pronto. Então eu tento mostrar para as pessoas que se elas estiverem bem né, nessas áreas da vida, nesses departamentos da vida, quando ela tiver aquelas duas horas ali, ela vai focar 100% no que ela tem que fazer. Entendeu? Então é uma coisa que muita gente não está prestando atenção, mas que quem está realmente fazendo a coisa acontecer está com isso, não vou dizer 100%, Muitas vezes o cara que é melhor do mundo, a vida dele tá uma merda, ele tá no fundo do poço, né? Mas não é esse o objetivo do cara que compra o motivacional, né? Ele quer melhorar a vida dele. Exato. Ele quer, de certa forma, fazer com que aquilo ali seja a vida dele. E eu penso que jiu-jitsu e vida tem muita, tem muita similaridade, entendeu? Então, quando o jiu-jitsu tá bom, tua vida tá boa, tua... uma coisa vai interferindo na outra, né? E tem gente que fala, né? Ninguém consegue parar um atleta feliz, né? Quando o cara tá feliz, tá organizado, tudo conspira a favor dele. Mas também quando tá, tem um problema, tá uma merda, vai tudo piorando também. Então você tem que saber controlar essas coisas. Tipo, peraí, isso aqui, meu relacionamento tá uma merda, mas meu trabalho tá bom também ainda. Eu ainda tenho comida, ainda tenho água, ainda tenho oxigênio, ainda, tenho, ainda posso andar de bicicleta. E aí tu começa a focar no positivo ao invés do negativo. Eu acho que esse é um grande problema das pessoas. Caramba, coronavírus. Caramba, tenho, não tenho dinheiro. Caramba, meu aluguel está atrasado. Espera aí. O mundo todo está assim, não é só você. É, a, a, a coisa está difícil para todo mundo. Aí você começa, caramba, realmente. Então, não sou só eu que estou mal. Aí tu começa a olhar em volta. Caramba, tem gente pegando... Pô, eu estava aqui olhando agora. Mais de 5 milhões de contaminados, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Para não, não falar besteira. 5 milhões e 200 mil pessoas infectadas, irmão. Você não está. Então, peraí, não, não tem um, um lado positivo aí? E aí você começa, caramba, minha mãe não morreu ainda, meu pai não morreu ainda, eu não morri. Pô, peraí. Então, aí tu começa a olhar e tu fala, caramba, realmente, minha vida é boa. E depois que tu faz isso, aquela espiral nega estava descendo, descendo, e tu, tu estabiliza e começa, caramba, realmente tem coisa boa. Aí tu, pô, minha filha tá aqui, caramba, aí, entendeu? E aí você não perde tanto tempo sofrendo um problema. Você, caramba, deixa eu resolver. O que, que dá para fazer melhor? Eu acho que é isso que eu tento fazer, assim, com as pessoas que eu gosto, né? Com as pessoas que estão ao meu redor ali. Não sei se é certo ou se é errado, mas é assim que eu encaro a minha vida, entendeu? Se tinhas algum, alguns conselhos para dar às pessoas que estão na atletas e não atletas, donos da academia também, para, para agora e para o futuro também, para começarem a utilizar a internet, não sei se isso. Tá, é, a primeira coisa que eu percebo, o cara quer crescer o Instagram, mas ele não posta, ele faz uma postagem por semana. Quando você vai ver o André Galvão, que é o maior atleta de jiu-jitsu no Instagram, tem mais seguidores, o cara faz duas, três postagens por dia. Então, o cara é o André Galvão, ele é o seis vezes campeão da DCC, cinco vezes campeão mundial, se eu não me engano, e o cara posta duas, três vezes por dia. E você que não ganhou nada, você que não fez nada, você acha que não tem que postar, e mesmo assim, as pessoas têm que te seguir. Entendeu a diferença? Então, essa é a principal. Se tu quer crescer no Instagram, tu tem que postar no Instagram. Se tu quer crescer Sim. no YouTube, tu tem que postar no YouTube. Eu só comecei a ver alguma coisa no YouTube depois que já tinha 100 mil inscritos, cara. Já tinha mais de 300 vídeos. Então, aí a gente volta para consistência né, e tudo. Então, cara, se tu quer crescer no Instagram, esteja no Instagram. Agora, se tu quer ganhar dinheiro, porque também não adianta tu ter um milhão de seguidores e aí tu lança uma camisa e ninguém compra. Exatamente. Então, 
Se você quer ganhar dinheiro, seja útil para a pessoa. Entenda que a sua medalha não interessa e não ajuda em nada a vida da pessoa. É bom para você. Ganhar uma medalha é bom para você. Ganhar ser campeão mundial, ser bom no que você faz é bom para você. Mas para a pessoa, isso e nada é a mesma coisa. Se não for você, vai ser outra pessoa que vai ganhar e tá de boa. Mas agora, quando você começa a ser útil e fala assim, cara, assim que eu fiz, de repente você pode achar alguma coisa aí que se encaixe na sua vida. Aí, nesse momento que você, que você se torna útil. Porque enquanto você ficar falando, não, eu sou, eu fiz, eu sou bom, pá, é uma coisa muito egoísta. Mas quando você falar pra pessoa assim, caramba, vem cá, eu entendo a sua dor. Eu passei por isso também. E foi assim que eu resolvi. Não sei se vai ser útil para você. Eu acho que é nesse momento que a pessoa começa, caramba, olha lá, bro. o cara me ajudou. E aí vira aquele sentimento bom que a pessoa fala assim, caramba, como eu posso retribuir uma coisa boa que essa pessoa faz por mim? E é natural, o mundo é assim. Pô, quando alguém te ajuda, você quer ajudar de volta. Né? Pô, se alguém te dá alguma coisa, você quer retribuir. E, e é assim que o mundo funciona. Então esse é o meu maior conselho para quem quer crescer assim, no Instagram e enfim. É consistência, só para concluirmos, pá. então, consistência na postagem e, e deixar-nos focar em nós ou o atleta em si e vi, E mostrar o, é o lado dar. humano também, mostrar os problemas okay. também, mostrar a realidade, tipo, eu estou com esse problema e é assim que eu resolvo. Mas também não é ser o coitadinho, né? É só Sim. assim, caramba, é difícil, mas eu vou conseguir. Acompanha comigo a minha jornada de altos e baixos. Eu Exato. Acho, que é assim mais, acho mais útil para as pessoas. Exatamente, exatamente. Mostrar a jornada e não mostrar a vida perfeita do Instagram. Perfeito. Toda a informação e pelo tempo, meu olho. Obrigado, Muita irmão. saúde.